Clemens Grün, ich bin äh, Vorsitzender des neu gegründeten äh, Dachverbandes der äh, Taxiverbände in Hamburg. Wir haben uns mit Absicht und mit Hinblick auf Ihre Firma die Abnahmefähigkeit in die Satzung geschrieben und freuen uns darauf, wenn wir in den digitalen Einzelregister eingetragene Geschäftsfähigkeit haben, dann Ihren Oberbock fahren äh, und um einmal äh, die Rechtslage dort. Sind das ähm, formaljuristische Notwendigkeiten, um sich gegen äh, jemanden wie die Firma Uber zu Wehr zu setzen? Der Kern des Problems ist ja, dass Uber Pop und das Uber mit der Uber Pop Flotte eine 100% Schwarzarbeit und Steuerhinterziehungsflotte auf den Markt gebracht hat. Weigert hat ja auf die Probleme und berechtigterweise auf die Probleme im Taxigewerbe hingewiesen. Komme ich aus Hamburg, er hat das Hamburger Modell erwähnt. Wir haben seit 2004 äh, verschärfte Prüfungen und zwar nicht nur im Hinblick auf die Steuer- und Sozialabgaben äh, Ehrlichkeit, sondern seit 2012 auch im Hinblick auf die Einhaltung der Arbeitnehmerschutzgesetze. Und wenn Berlin jetzt einen historischen Höchststand bei den Waagezahlen hat, dann kann ich sagen, in Hamburg haben wir einen historischen Niedrigststand. Ähm, wir haben es nicht geschafft. Im Laufe der letzten Monate konnten wir nicht Wagen von der Straße zu nehmen, die nicht sauber gearbeitet haben. Und es wird wohl jeder nachvollziehen können, dass wir, wenn wir aus dem Gewerbe heraus, jetzt in einem zehnjährigen Prozess und mit einer Flotte von zwei Drittel der Taxen, die schon mit einem Fiskaltaxameter ausgestattet sind, zweieinhalb Jahre vor der gesetzlichen Notwendigkeit, dass wir uns dann mit Händen und Füßen gegen eine Schwarzarbeit und Schwarzarbeit, äh, Schwarzarbeit und äh, Steuerhinterziehungsflotte von Überpop wehren. Mhm. Und genau die. Ich habe eine Frage auch, Herr genau. Netzmann, kann sich bitte stellen? Ja. Danke, die Frage. Gut, dann stelle ich noch die Frage, äh, wenn man dann Herrn Fredes Kalenek äh, so als eine Art Al Capone 2.0 betrachtet, sind Sie dann so ein äh, deutscher Stadthalter? <lacht> Also, ich glaube, also ich freue mich tatsächlich auf eine Diskussion vielleicht nachher in, in dem Plenum. Ich glaube, das ist nicht besonders zweckgenommen. Ich glaube auch nicht.